இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வாழைப்பு புட்டு வாழைப்பூவில் பொதுவாகவே ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி புட்டு மடலில் செஞ்சு நம்ம வாழைப்பூவை சேர்த்துக்கிட்டோன்னா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாழைப்பூட சத்துவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ அந்த புட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வாழைப்பூவை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறதுல அதில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி பஞ்ச் பஞ்சாக இருக்கும் இதில் டென் பஞ்ச் எடுத்தாலே போதும் இது ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி உள்ள இதுவும் இன்னொன்று இருக்கும் இதை நம்ம எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கப் கடலைப்பருப்பு இந்த கடலைப்பருப்பை ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இப்போ கடலைப்பருப்பு ஊறி ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு கடலை எண்ணெய் வெங்காயம் மூணு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வர மிளகா ஏழு கடுகு உளுந்து மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் கருவேப்பில் உப்பு ஃபஸ்ட்டு இந்த வாழைப்பூவை குக்கரில் வேக வைக்கணும் அதில் மஞ்சள் தூள் உப்பு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் டைரெக்டாக வைக்கக்கூடாது ஒரு கிண்ணத்தில் தான் வைக்கணும் ஸோ குக்கரில் ஒரு ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அப்புறமா இந்த வாழைப்பூவை வச்சு மூடி வச்சிடணும் இது ஃபஸ்ட்டு விசில் வந்தோடனே சிம்மில் வச்சுட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நிறுத்திடணும் வாழைப்பூ வேகிற நேரத்தில் நம்ம இந்த ஊற வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் கடலைப்பருப்பில் இருக்க தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணி விடாமல் அரைக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சாச்சே இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது கேஸில் கடாய் வச்சு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கடுகு கடுகு பொறிஞ்சோடனே மிளகா உளுந்து நான் இப்போ சேர்க்கலை லாஸ்ட்டில் தனியாக வறுத்து சேர்த்தோன்னா சாப்பிடும்போது க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் பெருங்காயம் கருவேப்பிலை கட் பண்ணியிருக்க வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கத்துக்காக உப்பு போடும்போது கவனமாக போடுங்க ஏன்னா நம்ம வாழைப்பூலையும் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கடலைப்பருப்பு அரைக்கும் போதும் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வெங்காயத்தை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பை இதில் சேர்த்துடலாம் பருப்பை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பருப்பு வேகிறதுக்கு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் நான் ஸ்டிக்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் கிளறினா போதும் நீங்கள் எவர் சில்வர் பாத்திரத்தில் பண்ணுறீங்கன்னா கை விடாமல் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கிளறிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா பருப்பு அடி பிடிச்சிரும் பருப்பு கம்ப்ளீட்டாக வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கணும் உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் எதுவும் பெரிய பெரிய லம்ஸ் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இப்போ உப்பு செக் பண்ணிக்கிட்டு உப்பு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் வாழைப்பூவும் கம்ப்ளீட்டாக வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி நசுக்கணும்னா சாஃப்டாக இருக்கணும் இந்த வாழைப்பூவை நம்ம டைரெக்டாக பருப்பில் சேர்க்கக்கூடாது அந்த வாழைப்பூவில் இருக்க தண்ணியை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபில்டர் மூலிமா ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் வாழைப்பூவை பருப்பில் சேர்க்கணும் வாழைப்பூவை சேர்த்துட்டு அகைன் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் மறுபடியும் கிளறிட்டு தென் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த உளுத்தம் பருப்பையும் எண்ணெயில் வறுத்து புட்டில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்த்து சாப்பிட்டோன்னா சாப்பிடும் போது க்ரன்ச்சியாக நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஃபைனலி ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்ட்டான வாழைப்பூ புட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த வாழைப்பூ புட்டு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம சுட சாதத்துக்கோ இல்லை தயிர் சாதத்துக்கோ தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்